المورد الخامس قال الشيخ شمس الدين ولم يصح عنه عن الوليد ولم يصح عنه كفر لكنه اشتغل بالخمر واللياطة فخرجوا عليه لذلك لم يصح عنه كفر لكنه اشتغل بالخمر واللياطة فخرجوا عليه لذلك ندعو من يلاحق الناس بتهمة المثلية واللياطة وشرب الخمر الآن من ينتهج منهج التكفير التيمي أن يلاحقوا الوليد الخليفة الثاني عشر الإمام الثاني عشر أن يلاحقوا إمامهم ويقوموا عليه الحد حد شرب الخمر وحد اللياطة وحد الزنا وحد الزندقة قال صاحب الأشعار بما للملوك من النواة والأشعار كان ربما صلى سكرانا وكان في أيام هشام ينتظر الخلاف يوما فيوما ففتح يوما المصحف فطلع واستفتح وخاب كل جبار عنيد فجعل المصحف هدفا للسهام وجعل يرمي نحو تلك الآية ويقول تهدد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم عشر فقل يا رب مزقني الوليد واستقبل شهر الصوم في خلافته بالمجون والشرب فوعظ في ذلك فقال ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تأرك شهر الصيام فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي في وفوات الوفيات الكتبي وفي هذا تحقيق إحسان عباس ونفس المعنى في الأغاني جزء سابع وفي الوزراء والكتاب وفي الخزانة جزء أول وفي تاريخ الخميس جزء ثاني وتاريخ الإسلام وتاريخ الخلفاء وخلاصة الذهب المسبوك المورد السادس سيرة أعلام النبلاء الجزء الخامس الوليد بن يزيد ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة أبو العباس الدمشقي الأموي يقول فعقد له أبوه بالعهد من بعد هشام بن عبد الملك فلما مات هشام سلمت إليه الخلافة قال أحمد بن حنبل في سيرة أعلام النبلاء يقول قال أحمد بن حنبل في مسنده عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر قال ولد لأخي أم سلمة ولد فسموه الوليد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سميتموه بأسماء فراعنتكم ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو أشد لهذه الأمة من فرعون لقومه إذن هذا أشد من فرعون هذا الإمام هذا الخليفة هذا مفترض الطاعة هذا الخير هذا العطاء هذا ناصر الدين هذا مقوي الإسلام والمسلمين هذا فاتح البلدان الوليد يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهو أشد لهذه الأمة من فرعون لقومه يقول هذا من الطغاة من الفراعنة من فراعنة الأمة هنيئا للخليفة الفرعوني للإمام الفرعوني لولي الأمر الفرعوني إسلام دين رسالة سماوية تخرج ضد الفراعنة وتحرر الناس من الفراعنة وبعد هذا تنصب الفرعون على رقاب الناس ما هذه السفاهة وما هذه التفاهة وما, هذا وما هذه العقول الفارغة التي تتقبل مثل هذه الأفكار وإنا لله وإنا إليه راجعون